வணக்கம் தோழர்களே நமது அறிவு பசி சேனலின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகாக சந்திப்பதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம அறிவு பசி சேனலில் நம்ம எந்த டாப்பிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக நமது புதுச்சேரி வேதர் முகநூர் பக்கத்தில் ஒரு எழுத்துபூர்வமான பதிவு ஒன்று பதிவு பண்ணியிருந்தேன் அந்த எழுத்துபூர்வமான பதிவில் இந்திய பெருங்கடலின் தெற்கு பகுதிகளில் நிலவி கொண்டிருக்கிற மஸ்கிரீன் உயர் அழுத்தம் மற்றும் அதனுடைய நகர்வுகள் தொடர்பாக சில விஷயங்களை நான் குறிப்பிட்டு இருந்தேன் மேலும் அந்த மஸ்கிரீன் உயர் அழுத்தம் அல்லது சூறாவளி எதிர்ப்பு சுழற்சின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மஸ்கிரீன் ஹை ப்ரெஷர் ஆர் ஆன்டி சைக்கிள்னு சொல்லலாம் அந்த மஸ்கிரீன் உயர் அழுத்தத்தின் சுழற்சி மற்றும் நகர்வுகளுங்கிறது நம்ம தென்மேற்கு பருவமடைக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிற தொடர்பாகவும் அதில் சில விஷயங்களை நான் வந்து பதிவு பண்ணியிருந்தேன் அந்த பதிவை நான் பதிவு பண்ண பிறகு என்னை நேரடியாக நிறைய பேர் தொடர்பு கொண்டு இது தொடர்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு காணொலியாக யூடியூப் பக்கத்தில் நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் விளக்கமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க உங்களுக்காக தான் இந்த காணொலி வாங்க நம்ம காணொலிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம இதை பூமியினுடைய வரைபட பகுதிகளிலும் இருக்கக்கூடியது <laughs> நம்மளுடைய வடகிழக்கு பருவமழை எப்படி இருக்கணுங்கிறத நிர்ணயம் செய்கிறதுல இந்த சைபீரியன் ஹைக்கு முக்கியமான பங்கு உண்டு ஸோ சைபீரியன் ஹைக்கும் வடகிழக்கு பருவமழைக்கும் இடையேயான அந்த தொடர்பை நான் இன்னொரு காணொலியில் உங்களுக்கு விரிவாக விளக்குறேன் ஸோ இப்போதைய தலைப்புங்கிறது வந்து மஸ்கிரீன் உயர் அழுத்தத்திற்கும் தென்மேற்கு பருவமழைக்கும் இடையேயான தொடர்பு தான் ஸோ நம்ம அதுக்கு வரலாம் அதன்படி சதன மிஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூன்று உயர் அழுத்தங்கள் இருக்குது மூன்று வெவ்வேறு பகுதிகளில் மூன்று கடல் பகுதிகள்லன்னு சொல்லலாம் மூன்று வெவ்வேறு கடல் பகுதிகள்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ சதன் இந்திய நோஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய மேஸ்கிரீன் ஹை இருக்குது மேஸ்கிரீன் உயர் அழுத்தம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சதன் அட்லாண்டிக் ஓஷனில் ஹெலினா ஹை இருக்குது அதே போல் சவுத் பெசிஃபிக் ஓஷனில் சவுத் பெசிஃபிக் ஹை இருக்குது இப்போ இந்த மேஸ்கிரீன் உயர் அழுத்தம் இருக்கு இல்லையா அல்லது மேஸ்கிரீன் சூறாவளி எதிர்ப்பு சுழற்சின்னு சொல்லலாம் மேஸ்கிரீன் ஆன்டி சைக்கிளும் ஆங்கிலத்தில் ஸோ இப்போ இதனுடைய சுழற்சிங்கிறது தான் நம்மளுடைய தென்மேற்கு பருவமழைக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது இதனுடைய சுழற்சி மற்றும் நகர்வுங்கிறது ரொம்ப அத்தியாவசியம்னு சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் இது சதன மிஸ்பியர் சதன மிஸ்பியரில் ஹை ப்ரெஷர்ஸ் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும் வேற ஸ்லோ ப்ரெஷர்ஸ் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும் நார்தன் மிஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் இதற்கு அப்படியே ஆப்போசிட் நம்மளுடைய வங்கக்கடல் பகுதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூமியினுடைய வடக்கு அரை கோலத்தில் தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு லோ ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆனிச்சுனாக்கா ஒரு குறைந்த காற்றழுத்தம் உருவானுச்சுனாக்கா அது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் தான் ரொட்டேட் ஆகும் அதே போல் நார்தன் மிஸ்பியரில் ஹை ப்ரெஷர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் தான் ரொட்டேட் ஆகும் இதற்கு காரணம் கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் தான் இது என்னங்கிறத நான் ஏற்கனவே விளக்கியிருக்கேன் இந்த மேஸ்கிரீன் உயிர் அழுத்தம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் அதாவது இந்த சூறாவளி எதிர்ப்பு சுழற்சியானது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும்போது அதனுடைய காற்றுங்கிறது பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த ஆப்பிரிக்க மையப்பகுதிகளில் இருக்க இருக்கக்கூடிய லோ ப்ரெஷரை நோக்கி தான் வந்து நகரும் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னாக்கா ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கக்கூடிய காற்றுங்கிறது வந்து லோ ப்ரெஷரை நோக்கி தான் நகரும் அதாவது அதிக அழுத்தத்திலேருந்து காற்று குறைந்த அழுத்தம் உள்ள பகுதிகளை நோக்கி தான் நகரும் அவ்வாறு தான் இப்போயும் பார்த்திங்கன்னாக்கா நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ சதன மிஸ்பியரில் இது நகர்ற திசையை நம்ம வந்து பார்க்கும்பொழுது இது வந்து வட மேற்கு திசையில் நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது இந்த காற்று இப்போ ஒன்ஸ் இது ஈக்குவேட்டரை அடைஞ்சு அதாவது இது பூமியினுடைய நில நடுக்கோட்டை அடைந்து அதன் பிறகு அது நார்தன் எமிஸ்பியரில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அது எப்படி ட்ராவல் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த டேரக்ஷனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் அது வந்து ட்ராவல் பண்ணும் ஸோ இது எதுனாலன்னு கேட்டிங்கனாக்கா பூமியினுடைய கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ்னு தான் சொல்லணும் கொரியாலிஸ் எஃபெக்ட் மற்றும் கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் அதாவது கொரியாலிஸ் விசை தொடர்பான தகவல்களை நான் இதற்கு முன்பாகவே ஒரு காணொலி வழியில் நமது அறிவு பசி சேனலில் நான் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கு இந்த சேனலில் நான் காடாக போடுறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் பூமியினுடைய கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸின் காரணமாக இதனுடைய காற்றின் திசை வந்து மாறுது தென்மேற்கு திசையாக மாறி அரபி கடலினுடைய ஈரப்பதத்தை எடுத்துக்கொண்டு அது இந்தியாவின் மேற்கு மாநிலங்களின் மேற்கு பகுதிகளை அது வந்து அடைய முற்படுகிறது ஸோ இதன் காரணமாக தான் நமக்கு வந்து தென்மேற்கு பருவமழை இந்தியாவில் வந்து தொடங்குது 
இந்த காற்றை நம்ம வந்து சோமாலி ஜெட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது சோமாலிய கடல் பகுதிகள்லேருந்து வேகமாக இது வந்து பூமியினுடைய வடக்கு அரைகோலத்தில் நம்ம இந்தியாவினுடைய நிலப்பகுதி மேற்கு நிலப்பகுதி அடைகிறதுனால இதை நம்ம வந்து சோமாலி ஜெட்டுன்னு வழங்குகிறோம் இந்த ஈரப்பதமான காற்று இந்தியாவினுடைய மேற்கு மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மழை பகுதிகளை அடையும் பொழுது அந்த பகுதிகளில் அதை வந்து நல்ல மழை பொழிவு ஏற்படுத்தும் அதே போல் இந்த மஸ்கரீன் உயிரழுத்த காற்றின் இன்னொரு பகுதியானது வங்கக்கடல் வழியாக ஊடுருவி இந்தியாவின் வட மாநிலங்களை அடையும் ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு மின் மேலேயே பார்த்திங்கனாக்கா சவுத் வெஸ்ட் மாநிலம் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளெல்லாம் வந்து ஆக்டிவ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு மிட் மேலேயே பார்த்திங்கனாக்கா இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்ஜன் ஜோன் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த தென்மேற்கு திசை காற்றானது இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்ஜன் ஜோனோட கோயின் சைட் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து மான்சூன் ஆக்சிஸ் வந்து ஆக்டிவ் ஆகுது ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஆக்சிஸும் கூட ஸோ இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்ஜன் ஜோனும் இந்த காற்றும் எந்த இடத்தில் ஒன்றாக கூடுகிறதோ ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மான்சூன் ஆக்சிஸ் அது மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கனாக்கா இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்ஜன் ஜோன் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அதுதான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஒன்று வரலாம் இந்த தென்மேற்கு காற்று ஏன் வட இந்தியாவை நோக்கி நகர்ந்து செல்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஒன்று எழலாம் இதற்கு காரணமாக இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்ஜன் ஜோன் தான் ஸோ இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்ஜன் ஜோன் ஆனது ஜூலை மாதத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த டிபத்தி அண்ட் பிளாட்டோ கிட்ட பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த டிபத்தி அண்ட் பிளாட்டோ கிட்ட பார்த்திங்கனாக்கா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு லோ ப்ரெஷர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த லோ ப்ரெஷரை நோக்கி தான் இந்த காற்று வந்து நகர்ந்து செல்லுது அதனால தான் பார்த்திங்கனாக்கா வட இந்தியாவில் மான்சூன் வந்து ஆக்டிவாக இருக்குது ஜூலை மந்தில் இப்படி தான் இந்த மஸ்கரின் உயிரழுத்தம் அல்லது சூறாவளி எதிர்ப்பு சுழற்சியின் காற்றானது நம்மளுடைய தென்மேற்கு பருவமழைக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நமது அறிவு பசி யூடியூப் சேனலின் வாயிலாக அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் இம்மானுவில் நன்றி வணக்கம்